வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைய இலக்கண பாடத்தில் நாம் காண இருப்பது நிறுத்தற்குறிகளை எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் நிறுத்தற்குறிகள் சரியாக பயன்படுத்தாத பட்சத்தில் என்னென்ன பொருட்குழப்பங்களும் பிழைகளும் நேரும் என்பதை இந்த காணொலியில் விரிவாக காணலாம் முதலில் நிறுத்தற்குறிகள் ஏன் பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை பற்றி அறிந்து கொள்வோம் நாம் ஒரு வாக்கியத்தை தொடர்ந்து படிக்கும்போது இடையில் ஓய்வு இல்லாமல் இருந்தால் விரைவாக சளிப்பையோ அல்லது களைப்பையோ அடைய வேண்டி நேரும் அதனால் ஒரு நீண்ட வாக்கியத்தை படிக்கும்போது இடையில் சிறிது ஓய்விற்காக இந்த நிறுத்தற்குறிகளானது பயன்படுகின்றன பிறகு சில இடங்களில் பொருட்குழப்பங்கள் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காகவும் இந்த நிறுத்தற்குறிகள் பயன்படுகின்றன உணர்ச்சிகளை காட்டுவதற்காகவும் சில இடங்களில் நிறுத்தற்குறிகளானது பயன்படுத்தப்படுகின்றன நிறுத்தற்குறிகள் பலவாக இருந்தாலும் நாம் அடிக்கடி வாக்கியங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட நிறுத்தற்குறிகளை பற்றி இப்போது காணலாம் கார்புள்ளி அரைப்புள்ளி முக்கார்புள்ளி முற்றுப்புள்ளி ஒற்றை மேற்கோள் இரட்டை மேற்கோள் வியப்புக்குறி வினாக்குறி இவற்றைத்தான் நாம் எழுதும்போது அடிக்கடி பயன்படுத்த வேண்டிய குறிகளாக இருக்கின்றன அதனால் இவற்றை எங்கு எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி தெளிவாக இந்த காணொலியில் அறிவோம் கார்புள்ளியிடும் இடங்கள் சொற்களை தனித்தனியே கூறும்போது கார்புள்ளியானது இடப்பட வேண்டும் உதாரணமாக அறம் பொருள் இன்பம் வீடு இப்படி சொற்களை தனித்தனியாக சுட்டிக்காட்டும் போது ஒவ்வொரு சொல்லுக்கும் இடையிலும் கார்புள்ளியிட வேண்டும் அடுத்ததாக வினையச்சத்திற்கு பின் கார்புள்ளியானது நிச்சயமாக இட இடம்பெற வேண்டும் உதாரணத்தை பாருங்க வளவன் படித்து எழுதி பார்த்தான் இதுல படித்து என்பது வினையச்சம் இந்த வினையச்சத்திற்கு அடுத்து கார்புள்ளியானது இடப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக வாக்கியங்களில் இணைப்பு சொற்கள் இடம்பெறும் அதாவது ஆகவே ஆயினும் அதனால் இப்படி பல இணைப்பு சொற்களை நாம் வாக்கியங்களில் பயன்படுத்துவோம் அந்த இணைப்பு சொற்கள் பயன்படுத்தும் போது அந்த இணைப்பு சொற்களின் முன் கார்புள்ளியானது கட்டாயம் இடப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் கடிதம் எழுதுவோம் அப்படி கடிதம் எழுதும் போது அந்த கடிதத்தில் பெயரினை விழிக்கும் போது கட்டாயமாக அதற்கு முன்பு கார்புள்ளியிட வேண்டும் பாருங்க அன்புள்ள நண்பா அப்படின்னு எழுதுவோம் அல்லது ஆருயிர் தந்தையே அப்படின்னு எழுதுவோம் இப்படி அந்த பெயரினை விழிக்கும் போது கட்டாயமாக அதற்கு முன்னால் கார்புள்ளியானது இட வேண்டும் அடுத்து அந்த கடிதத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அனுப்புனர் எழுதுவோம் பெருனர் எழுதுவோம் அடுத்து உரைமேல் முகவரி எழுதுவோம் இப்படி எழுதும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முகவரியில் கடைசி வரிக்கு முந்தைய வரி வரை கார்புள்ளியிட வேண்டும் கடைசி வரியில் வந்து முற்றுப்புள்ளியிட வேண்டும் அந்த கடைசி வரிக்கு முந்தின வரி வரைக்கும் எல்லா வரிகளிலுமே கார்புள்ளியை இட்டு நாம் நிரப்ப வேண்டும் கடைசி வரியில் மட்டும்தான் முற்றுப்புள்ளியிட வேண்டும் இப்போ நாம் கார்புள்ளி எங்கெங்கே இடப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி அறிந்து கொண்டோம் அடுத்ததாக நாம் காணவிருப்பது அரைப்புள்ளி இதெல்லாம் எங்கெங்கே அரைப்புள்ளி வைக்கணும் அப்படின்றத பற்றி அடுத்து நாம் பார்க்கலாம் அரைப்புள்ளி இடும் இடங்கள் ஒரு எழுவாய் பல பயனிலைகளை பெற்று வரும்போது ஒவ்வொரு பயனிலையின் முடிவிலும் நாம் அரைப்புள்ளியை இட வேண்டும் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முற்றுப்புள்ளியை இட வேண்டும் ஒரு உதாரணம் பாருங்க அமுதன் பள்ளி சென்றான் பாடம் படித்தான் வீடு திரும்பினான் இதில் செயலை செய்யக்கூடிய எழுவாய் அமுதன் மட்டும் அமுதன் என்ற எழுவாயானது ஒரு மூன்று பயனிலைகளை பெற்று முடிகிறது சென்றான் படித்தான் திரும்பினான் இந்த மூன்று பயனிலைகளையும் அமுதன் என்ற ஒரே எழுவாய் பெற்று வருகிறது இதில் திரும்பினான் என்பது கடைசியில் இருக்கக்கூடிய பயனிலை இந்த கடைசியில் நம்ம முற்றுப்புள்ளிய வச்சிடலாம் இடையில் இருக்கக்கூடிய பயனிலை இருக்கு பார்த்தீங்களா அதாவது சென்றான் படித்தான் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அரைப்புள்ளியானது இட வேண்டும் அதாவது ஒரு எழுவாய் பல பயனிலைகளை பெற்று வரும்போது இடையில் உள்ள பயனிலைகளுக்கு அரைப்புள்ளியை இட வேண்டும் 
இறுதியில் உள்ள பயனிலைக்கு முற்றுப்புள்ளியை இட வேண்டும் அடுத்ததாக ஒரே வாக்கியத்தில் உடன்பாடும் எதிர்மறையும் இடம்பெறும் போது அரைப்புள்ளியானது இடம்பெற வேண்டும் உதாரணம் பாருங்க கண்ணன் கவிதை இயற்றுவான் பாட தெரியாது இதுல பாத்தீங்கன்னா கவிதை இயற்றுவான் என்பது உடன்பாடு பாட தெரியாது என்பது எதிர்மறை உடன்பாடும் எதிர்மறையும் ஒரே வாக்கியத்தில் இடம்பெற்றிருக்கிறது இதுல கண்ணன் கவிதை இயற்றுவான் என்ற தொடருக்கு பின்னாடி ஒரு அரை புள்ளியையும் பாட தெரியாது என்பதனை தொடர்ந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளியையும் இட வேண்டும் ஒரு வாக்கியத்தில் உடன்பாடும் எதிர்மறையும் இடம்பெறும் போது இடையில் அரை புள்ளியானது இடப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் காணக்கூடியது முக்கார் புள்ளி இடும் இடங்கள் இந்த முக்கார் புள்ளி என்பது அரை புள்ளியை விட கொஞ்சம் நிறுத்தம் அதிகம் தேவைப்படும் இந்த முக்கார் புள்ளி இடக்கூடிய இடங்களை இப்போது பார்ப்போம் முக்கார் புள்ளியானது உட்தலைப்பிடும் போது இந்த முக்கார் புள்ளியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் உட்தலைப்புன்னு என்னன்னா ஒரு ஒரு பத்தி எழுதிட்டு இருக்கும் போது அதுக்கு உள்ள ஒரு இதாக ஒரு தலைப்பு எழுதணும் அல்லது ஒரு வினா விடை எழுதும் போதே அதுக்கு ஒரு உட்தலைப்பு எழுத வேண்டியிருக்கிறது அப்படின்னா அப்போ நம்ம இந்த முக்கார் புள்ளியை வந்து நம்ம பயன்படுத்த வேண்டும் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா பொருள் கூறுக இது ஒரு உட்தலைப்பு அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வங்கம் பழனம் கமலம் இப்படி சொற்களை கொடுத்து இந்த சொற்களுக்கு இடையிலே கார்புள்ளியையும் அந்த உட்தலைப்பு இருக்கு இல்லையா பொருள் கூறுக அதை தொடர்ந்து முக்கார் புள்ளியும் இடப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக சொற்களை விரித்தெழுதும் போது இந்த முக்கார் புள்ளியை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா முத்தமிழ் என்ற சொல்லை விரித்து கூறுக அப்படின்னு ஒரு வினா வந்திருந்ததுன்னா நம்ம முத்தமிழ் என்ற சொல்லுக்கு அடுத்து ஒரு முக்கார் புள்ளியையும் அதற்கு அடுத்ததாக இயல் இசை நாடகம் என்ற சொற்களை எழுதும் போது கார்புள்ளியையும் இட வேண்டும் இப்போ முக்கார் புள்ளி எங்கெங்கே பயன்படுத்தணும் என்பதை பற்றி நீங்கள் அறிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நினைக்கிறேன் அடுத்ததாக முற்றுப்புள்ளியை எங்கெங்கே பயன்படுத்தணும் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் முற்றுப்புள்ளி என்பது ஒரு சொற்றொடர் நிறைவடைவதை தொடர்ந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளியானது இடப்பட வேண்டும் அதாவது ஒரு வாக்கியம் முடியுது அப்படின்னா அங்கே நாம் என்ன செய்யணும்னா ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும் இந்த முற்றுப்புள்ளியானது அந்த முக்கார் புள்ளிக்கு தேவைப்படக்கூடிய நேரத்தை விட கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த இடத்துல நம்ம நிறுத்தணும் அடுத்து இந்த முற்றுப்புள்ளியை வேற எங்கே பயன்படுத்தலாம்னா கடிதம் எழுதுவோம் பார்த்தீங்களா அதில் ஏற்கனவே இந்த செய்தியை சொல்லி இருக்கிறேன் அந்த கடிதம் எழுதுறதுல முகவரியில் கடைசி வரிக்கு நிச்சயமாக முற்றுப்புள்ளியானது இடப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் சில பெயர்களை சுருக்கமாக பயன்படுத்துவோம் உதாரணமாக திரு வி கல்யாண சுந்தரனார் என்பதை திரு வி கா என்று சுருக்கமாக பயன்படுத்துவோம் அதுபோல் மாப்போசி இப்படிலாம் பயன்படுத்துவோம் இது மாதிரி பெயர் சுருக்கங்களுக்கு இடையில் நிச்சயமாக முற்றுப்புள்ளி இட வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது ஒற்றை மேற்கோள் குறி இதை எங்கெங்கே பயன்படுத்தணும்னு பார்ப்போம் சொற்களை பிரித்து காட்டும் போது ஒற்றை மேற்கோள் குறி இட வேண்டும் ஒரு வாக்கியத்தில் ஒவ்வொரு சொல்லாக பிரித்து காட்டுவோம் உதாரணமாக நீ வா போ என்பன ஓரெழுத்து ஒரு மொழியாகும் அப்படின்ற வாக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நீ வா போ இந்த சொற்களை எல்லாம் பிரித்து காட்டும்போது அங்கே நாம் ஒற்றை மேற்கோள் குறி இட வேண்டும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பழமொழிகளை சுட்டி காட்டும் போதும் இந்த ஒற்றை மேற்கோளை பயன்படுத்த வேண்டும் உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்பது பழமொழி இந்த வாக்கியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழமொழிக்கு மட்டும் அதாவது நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் அப்படின்ற அந்த தொடருக்கு மட்டும் மேலே ஒற்றை மேற்கோள் குறிய காட்ட வேண்டும் அடுத்ததாக ஒரு சொல்லை மட்டும் தனித்து காட்டும்போது இந்த ஒற்றை மேற்கோள் குறியை காட்ட வேண்டும் உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா அலர் என்பதன் பொருள் யாது என்ற வாக்கியத்தை நாம் அமைக்கும் போது அந்த அலர் என்ற சொல்லை மட்டும் தனித்து காட்ட வேண்டியது இருந்தால் அதற்கு மேலே ஒற்றை மேற்கோள் குறியானது இடப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது இரட்டை மேற்கோள் குறி இந்த இரட்டை மேற்கோள் குறியை எவ்வாறு இடணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஒருவர் கூறிய கூற்றை வலியுறுத்தும் போது இந்த இரட்டை மேற்கோள் குறியானது இடப்பட வேண்டும் உதாரணமாக 
ஒழுக்கம் உயிரை விட சிறந்தது என்பார் வள்ளுவர் இதுல பாத்தீங்கன்னா வள்ளுவருடைய கருத்தை நாம வலியுறுத்துறோம் அப்போ அந்த ஒழுக்கம் உயிரை விட சிறந்தது அந்த கருத்துக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மேல இரட்டை மேற்கோள் குறியானது இடப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக ஒருவர் கூறிய கூற்றை அப்படியே கூறும்போது அதாவது நேர்கூற்றாக கூறும்போது இந்த இரட்டை மேற்கோள் குறியானது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் உதாரணம் பாருங்க கண்ணன் நாளை வீட்டுக்கு செல்வேன் என்று கூறினான் இதுல கண்ணன் என்ன சொல்றான் நாளை வீட்டுக்கு செல்வேன் அப்போ அந்த நாளை வீட்டுக்கு செல்வேன் அந்த தொடருக்கு மட்டும் மேல இரட்டை மேற்கோள் கூறி அமைச்சு அதை தனித்து காட்ட வேண்டும் இப்போ நேர்கூற்று இந்த மாதிரி பயன்படுத்தும் போதும் அல்லது ஒருவர் கூறிய கூற்றை வலியுறுத்தும் போதும் இந்த இரண்டு இடங்களிலும் இரட்டை மேற்கோள் குறியானது பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது வினா குறி இந்த வினா குறியானது எப்படி பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால் வினா பொருளை தரக்கூடிய தொடரின் முடிவில் வினா குறியானது இடப்பட வேண்டும் உதாரணம் பாருங்க உன் பெயர் என்ன இதுல என்னங்கிறது ஒரு வினா பொருளை தரக்கூடிய ஒரு சொல் மொத்தத்திலே இந்த தொடரே ஒரு வினா பொருளை தரக்கூடிய ஒரு தொடர் இப்படியாக ஒரு வினா பொருளை தரக்கூடிய தொடரின் பின்னால் நிச்சயமாக வினா குறியானது இடம்பெற வேண்டும் இந்த தொடர் வந்து கடைசியில் இருக்கிற சொல் மட்டும் வினா சொல்லாக அமைவது மட்டுமல்லாமல் அவனா செய்தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவனா இதில் முதலே அமைஞ்சிருச்சு கடைசியில் இருக்கிற செய்தானுங்கிறதா இப்படியும் கூட சில சமயங்களில் வினா தொடரானது அமைவதுண்டு அந்த தொடர் வந்து என்ன பொருளில் அமைந்திருக்கிறது என்பதை பார்த்து அது வினா பொருளில் அமைந்திருந்தால் அதற்கு பின்பாக நம்ம ஒரு வினா குறியை இட வேண்டும் அடுத்ததாக நாம் பார்க்கக்கூடியது உணர்ச்சி குறி இந்த உணர்ச்சி குறி வந்து எந்தெந்த இடத்தில் இடப்பட வேண்டும் அப்படின்னு பார்த்தா வியப்பு இரக்கம் அழுகை கோபம் விழித்தல் இந்த ஐந்து இடங்களில் உணர்ச்சி குறியானது இடப்பட வேண்டும் வியப்புனா ஒரு ஒரு ஆச்சரியப்படுறது அல்லது மகிழ்ச்சி அடைவது வியப்புல பாருங்க ஒரு உதாரணம் பாருங்க என்னே இமயமலையின் உயரம் இதுல அந்த இமயமலையின் உயரத்தை பார்த்து வியப்படைகிறோம் அதனால அந்த என்னே என்ற சொல்லுக்கு பின்னால் ஒரு உணர்ச்சி குறியானது இடப்பட வேண்டும் இரக்கம் இதுல பாத்தீங்கன்னா அந்தோ பரிதாபம் இதுல இறக்கப்படுறோம் அதனால அந்தோ என்ற சொல்லுக்கு பின்னால் உணர்ச்சி குறி இடப்பட வேண்டும் அழுகை அழுகையில பாத்தீங்கன்னா பணம் தொலைந்து போனதே இறுதியில் போனதே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு உணர்ச்சி குறியானது இடப்பட வேண்டும் கோபம் நீ எல்லாம் மனிதன் என்று சொல்லாதே இந்த தொடர் வந்து கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறது அதனால இந்த தொடரின் இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உணர்ச்சி குறியானது இடப்பட வேண்டும் விழித்தல் விழித்தல்னா அழைத்தல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தம்பி அங்கே பார் இதில் தம்பி என்ற சொல் வந்து அழைத்தல் பொருளில் வருகிறது அதனால் தம்பி என்ற சொல்லுக்கு அடுத்து ஒரு உணர்ச்சி குறியானது இடப்பட வேண்டும் இப்போ உணர்ச்சி குறி எங்கெங்க இடப்பட வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் அறிந்து கொண்டோம் இப்போது முக்கியமான நிறுத்தற் குறிகளை பற்றி இந்த காணொலியில் நாம் அறிந்து கொண்டோம் இந்த நிறுத்தற் குறிகளை சரியான முறையில் பயன்படுத்தும் போது மட்டுமே நமக்கு பல பொருட்குழப்பங்கள் நீங்கும் இல்லைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொடரை வாசிக்கும் போதே நிறைய குழப்பங்கள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அதனால் சரியான முறையில் நிறுத்தற் குறிகளை பயன்படுத்தி சரியான முறையில் தொடரை அமைத்து நல்ல தமிழை எழுதுவோம் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம் வணக்கம் நன்றி மறக்காமல் தமிழ்நதி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள் இது பயன்படும் என்று தெரிந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் வணக்கம் நன்றி